săraci și gheteni. Suntem în 24 ianuarie, zi de iarnă, o zi cu... decembrie nu. Din păcate, aud aici o glumă, într-adevăr, noi românii ne-am unit iarna și unirea principatelor a avut iarna și unirea cea mare a avut tot, tot iarna. Probabil că atunci era mai liber <laughs> și am avut timp de unire. Deși să nu greșim, Basarabia a fost unită în martie. Eu ce vreau să vă doresc decât un, la mulți ani, din partea primăriei Sighet și a Centrului Cultural, care a organizat acest eveniment, pentru a sărbători și ne aduce permanent aminte de primul pas pe care l-au făcut românii ca să aibă o țară mai mare a lor. Ei trăiau în țări mai mici și primul pas a fost unirea din 1859, despre care o să vorbească un profesor de istorie, dar așa cum se cuvine, am să dau cuvântul autorității locale domnului primar Vasile Moldovan. Bună dimineața și la mulți ani, stimați sigeteni, sărbătorim astăzi 163 de ani de la făptuirea unia dintre cele mai mari dezderate ale poporului român. Pe 24 ianuarie 1859, prin dubla regere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în Moldova și în țara românească, se înfăptuia unirea principatelor române. Fapt istoric de o importanță deosebită pentru viitorul țării noastre, a cărei unire de plină urma să se săvârșească la data de 1 decembrie 1918. Unirea Moldovei cu țara românească reprezintă piatra de temelie care a stat la baza construcției statului național unit, unitar român. De a la acea vreme de o mână de români care au crezut în forța unității și care au reușit să realizeze acțiuni ce au rămas întipărite în istoria și conștiința poporului român. Promovând ideile de unitate, libertate și fraternitate, a reușit să valorifice contextul politic internațional pentru a îndeplini visul cel mare al românilor, unirea. Pe 24 ianuarie 1859, românii au reușit să arate lumii întregi, într-un mod inteligent și împarnic, că dorința de unitate a fost mai puternică decât jocurile și interesele politice internaționale. Este o pagină de istorie românească de care trebuie să fim mândri și care ar trebui să ne îndemne să ne unim și astăzi în jurul valorilor și intereselor naționale. 24 ianuarie reprezintă o pagină de istorie românească care trebuie să amintească tuturor cât de importanță este unitatea, solidaritatea, păstrarea prin limbă și cultură a ceea ce suntem și ceea ce ne reprezintă pe noi ca popor. Iar versul de poetului Vasile Alexandri, considerat de inul unirii principatelor române, răsună mai actuale ca oricând. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim ora frăției pe pământul României. La mulți ani România, la mulți ani români. Vă mulțumesc, dar am făcut o misiune neintenționată, probabil din cauza frigului, totul trebuia să înceapă cu imnul de stat pe care l-am pregătit. Nu e nimic, pentru că programul care urmează o să-l considerăm că de-abia acum începe, inclusiv cu discursul domnului profesor de istorie Florin Dragoste, dar întâi vă rog frumos să ascultăm totuși imnul de stat a României. Mulțumesc, domnule primar, 
doamnă viceprimar, domnilor consilieri, considerăm că acum o să înceapă programul care am pregătit pentru dumneavoastră, mai întâi cu povestea despre ce a fost atunci la 1859, pe care ne-o va spune domnul profesor de istorie Florin Dragoste. Poftim, domnul profesor! Bună ziua! Aș fi dorit să încep cu 24 ianuarie 1862. Acum, acum 160 de ani sărbătorim acum astăzi 160 de ani de când există România așa cum o numim noi astăzi. Acum 160 de ani, la fix 3 ani de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, la București, de atunci există capitala unică a României la București, se întrunea primul parlament unic al României, asta la două zile după ce primul guvern își începea lucrările, primul guvern unic al României, trei ani după ce, sau trei ani în care Alexandru Ioan Cuza, cel ales domnitor în ambele principate, a făcut măsuri de unificare administrativă și legislativă a celor două țări, împlinind astfel dorința de unire a românilor. După trei ani se încheia doar prima etapă din bogata perioadă a domniei lui Alexandru Ioan Cuza, chiar dacă doar șapte ani, însă care va fi marcată după aceea de măsurile de modernizare a statului român prin legile, prin reformele pe care le-a făcut în toate domeniile, de la învățământ, legile proprietății, legile justiției, armată modernă, biserică și așa mai departe. Pentru a mă întoarce totuși la Alexandru Ioan Cuza, cine era acest Alexandru Ioan Cuza? Un tânăr, un fiu de, dintr-o familie de boieri, care a avut parte de o educație bună, să zicem, pentru vremea respectivă, bacalaureat, susținut la Paris, studii juridice și de, și militare. A ajuns printr-o carieră militară susținută comandantul armatei din Moldova și ministru de război în 1858, înainte de a fi ales. În 1859, la 5 ianuarie, atunci când s-a pus problema alegerii unui domnitor în Moldova, cele mai multe șanse le avea Vasile Alexandrin, cunoscut deja în vremea respectivă ca poet, și nu Alexandru Ioan Cuza. Însă Alexandri a declinat, să zicem, onoarea în favoarea unui alt revoluționar de la 1848, la fel ca și Alexandri, la fel ca și Alexandru Ioan Cuza, oameni care doreau să schimbe societatea. Însă, până la urmă, a fost propus ca și candidat de domnitor Alexandru Ioan Cuza, militar, considerat a fi un om integru fără afiliere neapărat politică și un om care putea în visul oamenilor politici din vremea respectivă să se dea la o parte atunci când se va putea realiza dorința românilor, oamenilor politici de atunci de a aduce un prinț străin pe tronul României. Și într-adevăr, după șapte ani de domnie, în 1866, Alexandru Iacuza a fost cel care s-a dat la o parte chiar dacă noi cunoaștem că a fost acea monstruoasă coaliție care l-a detronat, însă Alexandru Ioan Cuza era deja dornic să lase locul unui om mai uh, priceput, unui om european, care să conducă România mai departe spre modernizare, spre independență. Alexandru Ioan Cuza a pus bazele prin dubla unire, prin dubla alegere din 1859, a pus bazele unirii și apoi prin reformele și legile pe care le-a dat țării, a, a făcut din statul român un stat modern. Ce va urma, vor face alții. O să închei pentru că domnul Tiva dar a amintit și de Basarabia. Mai avem încă o semnificație a zilei de 24 decembrie. În 1918 își proclama independența Republica Democratică Moldovenească sau Basarabia. Moment ales de asemenea simbolic pentru a aminti de fapta lui Alexandru Ioan Cuza. Și în încheiere o să vă spun doar la mulți ani România, pentru că de acum 160 de ani țara noastră se numește așa. La mulți ani România! Mulțumim! Am fi plut mai mult, dar vedeți condițiile meteo nu ne lasă, pentru că vrem să nu răcească cei care vor să vă prezintă un program artistic, așa că profesorii școlii de artă 
da, cu domnul Virel Blenea, Ioan Dunca, Gheorghe Ștețca, cu domnul Marius Iusco, cu o cu parte din ansamblu Mara, cu Ileana Matus, cu Mihai Chișu, cu Gheorghe Rednic, au pregătit pentru dumneavoastră, așa cum se cuvine, un spectacol dedicat acestei zile. Poftiți, domnul!
Sfântului Credicat exclusiv unirii la 24 anare, profesor Gheorghe Ștețca. Am uitat să mai uh, uh, anunț pe un coleg nou, Florin uh, Filimon, care este și el alături de noi, profesor la școala de artă. Eu fac merele și vinul Ar pământul an de an Știu ce gust are veninul Nu spoier, ci sunt țăran Aduc merele în livadă Ciocârlinile în lan în portorul prin baladă, iar acum pe la divan. Omura cerul pe ape, ghiul roată din vorbea, se trăgeau munții aproape, tunărea vorbea și ea. Și zvâng odrul ca para, Griul trei din somn. Striga roată, vrem cu țara, Noi îl vrem pe cuza domn. Striga roată, vrem cu țara, Noi îl vrem pe cuza domn. Voi boieri, voi gospodari, cu cire și în grădină, După iarnă dau lăstari, se înalță spre lumină. Port aici cuvânt de cremeni, pentru muncă și dreptate, Viața noastră e asemeni, inimii ce veșnic bate. Cerul pe ape E o roată când vorbea Se trăgeau munții aproape Dunărea vorbea și ea Și zgânnic o truca para Griul tresări din zon Roată, vrem cu țara, noi îl vrem pe cuza domn. Striga roată, vrem cu țara, noi îl vrem pe cuza Bineînțeles, trebuie să auzim și pe solista noastră, binecunoscut, Ileana Matus. Noi suntem români, noi suntem aici pe 
așa s-a terminat și când a avut loc unirea, vă invităm pe toți la ora unirii. Bye. 
Tot regatul 